ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം മൈ ചാനൽ ജസ്ബിസ് കിച്ചൺ ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇറച്ചി ചോറിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കിലോ ബീഫ് കഴുകി കുക്കറിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് വലിയ സവാള അരിഞ്ഞതാണ് അത് നമുക്ക് ഈ ബീഫിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുത്തതാണ് അതുപോലെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് കൈവച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയാമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് കൈവച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ബീഫ് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം ഇപ്പോൾ കുക്കറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എട്ട് വിസില് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും എന്നാലും നമ്മൾ ബീഫ് ഒന്ന് നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടണ്ടേ അപ്പോൾ ഒരു എട്ട് വിസിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എട്ട് വിസില് വന്നതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ആ ബീഫെല്ലാം ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കോരി എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചോറ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ബീഫെല്ലാം ഒന്ന് കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് കപ്പ് അരിക്കാണ് ആ ചോറുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് കപ്പ് അരിക്ക് ഒരു ആറ് കപ്പ് വെള്ളം വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് അളന്നെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ബാക്കി വരുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കപ്പിന് അളന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചോറുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലുള്ള ഒരു പാത്രം ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചേർത്താൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നെയ്യ് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഉള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി മൂന്ന് ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്തു ഇപ്പോൾ ഈ ചോറുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഉള്ളി വേറെ തന്നെ അരിഞ്ഞ് ഗോൾഡൻ കളർ വരെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു പട്ട ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ബേലീവ്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നട്ട് വളർത്തിയ ഒരു ഇല ഇലയാണിത് നല്ല മണമുള്ള ഒരു ഇലയാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അളന്നെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ബീഫ് വേവിച്ച വെള്ളവും പിന്നെ ബാക്കി തിളക്കുന്ന വെള്ളവും കൂടി അങ്ങനെ ആറ് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാല് കപ്പ് ജീരകശാല അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായി കഴുകി ഊറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അരി ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് അളന്നെടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചത് ഇനി നമ്മളിത് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബീഫും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബീഫ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ആദ്യം ഒന്ന് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കുക അതിന് ശേഷം ലോ